فكل الناس صارت تعرف انه الوصول للاعلام والوصول للمعلومات منه متاح بشكل حر وسائل الاعلام التقليديه خاضعه بغالبيتها للمحاصصة السياسية خاصة بمجال الإعلام المرئي والمسموع أنون 1994 وزع رخص وسائل الإعلام على المحطات وعلى الإذاعات يلي كانت وقتها بفترة الوصاية السورية مسيطر عليها من قبل العائلات السياسية والأحزاب السياسية يلي بوقتها كانوا محظيين من النظام بعد بعد خروج الجيش السوري من لبنان تم ايضا اعطاء رخص على اساس سياسيه فوسائل الاعلام اذا بتطلع بالتلفزيون نصها مملوك مباشره من احزاب سياسيه حتى لو عندهم اسماء مستعاره ونصها مملوك من عائلات رجال اعمال عندها ارتباطات سياسيه عند الصحف المشكلة السياسية أكبر كون الصحف اللبنانية المطبوعة هي خاضعة لامتيازات تمتلكها عائلات هي موجودة بعالم الإعلام وبعالم الصحافة في لبنان ما في قوانين رقابة بالمعنى الضيق لكلمة رقابة على الإعلام لكن في أساليب عديدة بتسيطر فيها السلطة على الخطاب الإعلامي بدنا نفصل بين نوعين من السيطرة أولا السيطرة عبر القانون لأنه القوانين المرتبطة بالعمل الصحفي بلبنان قديمة كتير تستعمل كلمات فضفاضة كلمات فيها تفسر بشكل كتير مختلف حسب الأجواء السياسية فهي الاعتباطية والاستنسابية بتطبيق القانون هي بحد ذاتها وسيلة للسيطرة للرقابة للضغط على الصحفيين وفي طريقة أخرى هي مرتبطة بالتمويل هي مرتبطة بالاستقلالية المفقودة لأغلبية وسائل الإعلام من خلال إما الدعم المالي اللي بيقدروا يقدموه المصارف اللي بتقدر تقدمه بعض الأحزاب السياسية لازم نعترف انه الوسائل الاعلاميه هي باغلبيتها شركات فطبيعي انها تسعى انها تحقق ارباح وانها تغطي تكاليفها، تسعى انها تاخذ عبر الاعلانات تمويل وعبر العلاقه المباشره مع الممولين، الاعلان اليوم بلبنان خاضع للانهيار الاقتصادي واختفى بشكل كبير، وهون في خيار وخيار صعب، هل ستسعى انها تلحق رجال اعمال لهم مصالح سياسيه اقتصاديه او رح تسعى لاليات مبتكره للحصول على التمويل؟ مشان هيك الوسائل الاعلاميه لازم اليوم تفكر كيف فيها تطور نموذجها الاقتصادي، فيها تلجا للطريقه التقليديه اللي اعتمدها الاعلام اللبناني يمكن لعشرات السنوات، انه تركض وراء متمولين عندهم مصالح محليه، اقليميه، اقتصاديه وهن يمولوها، بس هيدا الشيء بياثر مباشره على خطابها الاعلامي، او تسعى لنظره كليا جديده للنظام الاقتصادي او لنموذجها الاقتصادي. انه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي نحن عرضه لشو بتختاروا الخوارزميات الالجوريثم شو تفرجينا يعني في شيء يسمى انه هن فقاعات بابلز ناس فقط بتاخذ المعلومات يلي بتتشابه مع اراء المسبقه لازم من جهه نعزز الاستقلاليه الماليه لوسائل الاعلام ان كانت تقليديه او الكترونيه ومن ناحيه اخرى تقدر هالوسائل الاعلاميه تفهم كيف وسائل التواصل الاجتماعي بتمشي كيف واحد بيقدر يوصل أخباره عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف حتى تقدر تطلع بعض الجنة المالي أو المبلغ أو الربح المالي فقط إذا واحد بيكون عنده هيدا المعرفة الدقيقة بآليات عمل وسائل التواصل الاجتماعي بيقدر يحولها لفرصة وإلا وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاتها فيها تكون تعميق للمشكلة لأنه نحن منشوف الجيوش الإلكترونية يلي هي تابعة للمصالح السياسية الاقتصادية اللي كنا عم ننتقدها كيف أيضا هي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. Thank <laughs> you.